Ons begin vandag met die Heilige Geest vir lang na jou. En hand sal ons bykie kort op verder uit met die kort hier op dit morgen aand en dinsdag aand van ons praat oor die taal van die Heilige Geest en dan woensdag aand, daaste aand, sal ons praat oor salving wat vry maak. Dit was het wat ons as die Heere nie anders leie en anders werk, en ons is toch met die Heere kom nie anders gaan werk. Maar vanmorgen is dit die Heilige Geest gedank na jou. Hoe is dit nou? Baie saam met my, as jy my beleid op, het sal op die skerm wees, Jakobus 4 vers 5. En sê, of meen jylle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die Geest wat in ons loop. Met jou loosheid begeer die geest van God wat in ons woord. So, as jy nou die hele stuk lees, dan sê jy dis een snaakse versie wat skielik hier in die midde van ander versies verskyn wat eindelijk met mense praat oor sonde en vriendskap met die wereld en syke goed en skielik sê die hele maar die heilige geest begeer met jou loosheid geest wat God in jou geband het begeer met een jaloersheid na jou. So, het is in al die rase oor die vingerstuk, oor die dinge wat die mense verkeerd doen en die goed. Dan, skielig kom die heren en hy sê vir die die mense, die heilige geest begeer na jou. En dit, dit lyk so uit plek uit. Dit is in al die ander voetes wat, wat Jacobus nou met die, met die mense klein oor die vriendskap in die wereld. Maar jy sê, dit is miskien juist daar, waar ek en jy so bezig is met ons eie dinge, met ons eie lewekie, met ons eie wereldkie, ons eie belangstellings, ons eie goeikies, weet ons, waarmee jy jouself bezig hou, jou eie dinge in die wereld bezig is, is dit juist precies om daar die plek waar die heilige geest met die intense verlangde en begeerte na jou verlang om met jou fellowship te heen en deel van jou lewe te wees, ook daar buiten die wees. Die geest van jy is nie net vir hier in die kerk, waar ons lekker gesing en lekker geworship het en dan voel jy een sal van jy kry hoener vleis en wat ook al. Hy is so deel wees daar buiten, waar jy bezig is met jou werk. Wat ook al jy doen, of jy daar nou is, lekker op pensioen sit en by die huis sit en hekel en brei en koffie drink en so meer, die geest van die heren wil deel wees daarvan. Of as jy tussen jou vriende keier en waar ook al jy jou bevind, dan sit die heilige geest en sê, ek wil so deel wees, ek het so pas, ek het so verlange om deel van jou lewe en jou bestaan te wees. En hy het so intense begeer, het was so paar ander vertalings ook gegoed, aan al net, net om bykie die prentje te kry. Ek hou dan van om altyd wat so veel moedlik vertalings te lees, want dan kry jy altyd een prentje, een beer, beer prentje van wat die betekenis is boorbehalde as jy nou moeite doen om in die Grieks te gaan kyk wat sê hy. Die Amplified Bible sê, Or do you suppose that the scripture is speaking to no purpose? Met ander woorde, dink jy die Bible praat vir nie that says, the spirit whom he has caused to dwell in us, yearns over us, and he yearns for the spirit to be welcome with the jealous love. Hy het een begeerte dat die heilige geest welkom moet wees in jou hele leer. En hy gebruik interessante termen met jealousy, met die jaloersheid wat hy begeert. Die nieuwe vertaling praat van hy sê, Of dink jy dat die skrif sonder rede sê, dat God die geest wat hy in ons dat woon, heel te maal vir ons selbe he. Aan oor, ek kom my my kom met die vader, hy sê, maar die Heer wil jou, en ek dit vir ons self he. Hy wil die God deel met die wereld al he. God is so hecht verlief op jou, en wil jou net vir ons self he die King James Version, die hoekere boek, wat in sy engel sê, do you think that the scripture said in vain, the spirit that beweth 
in us lusteth to envy. Und das ist ein rohe Engelser Wort. Lust. Lust ist ein Wort, was am ehesten am ehesten als ein neuer negativer Wort. Sagen wir es gar nicht, aber es kommt noch. Ob es so wie geht. Und ihr seht, die kriegste Wort, die man da jetzt umreicht, ist, ich bin nicht so ein. Okay. Das ist auch da. Aber das betekent die Wochen. To long for, to desire. Oder ich sehe, to pursue with love. Too long of the kind of way with him. That's what the king James Wolf's Engels say. But that was an Afrikaans gebruik by the others to say from last time, that was Dallas. Well, well, I say, I should, I could long my begeer now. And, and kind of, what we think of it, to pursue with love. Okay. Like I've said, Jonger getrouwde kappels, en dit sal beter onthou as die oude met die gijskoppe. Maar onthou jy dat jylle by mekaar was in keier het. Hoe het jylle moeite gedoen om by mekaar te gaan? En my daar het ons nog er een vent aan die koning. As ek nog nie kon whatsapp en kon video call en al die goed is, later die man denk, het verdag soek en my my seens nou groot is en al die jongs die ene te nou Sy vrouw, jy soek en jy sê net, jy sit my laat in die nacht met mekaar. Ons het maar met die telefoons een bykie gepraat, en ons het klaar, jy het een briefie geskyp, en ek had het so week, tien dag, vir in die briefie te vertel. Maar jy het alles gedoen, want jy het die woorde, to pursue what's love. Jy het elke geleentheid gesoek om by haar te wees, of met haar te gesels. Ok, nie vandagse mense nie, anders is so vrijer as ons ons ouders. Hehehe. Ja, dat is al goed is dan. Dat gaat dit zo als die paas begin keer vir die dochter. Dat is een geen met my aan om sy dochter te kijk. Ja, dat is een geen. Hy kom en hy sê, Persiel, hy jaag jou na met liefde. Hy het so begeerd om so deel van jou te wees. En dan natuurlijk die derde vertaling van die King James en reik het is, To last and to have a forbidden desire. Wit en vreeslik, men. My wil gebruik so'n sterk woord om te beskryf hoeveel die Heilige Gees wat in ons woon begeer en wens om ons net vir ons self te heen. Die Afrikaans praat van begeer. Engels desire or lust. Begeer is nie altyd net een negatieve kondendatie. Meeste mense sal, as ons nou kom en ons is nou vloom, dan het ons begeer het, het hulle maar negatief, want jy begeer, maar ons altyd lelik wat verkeerde goed is. Begeer is nie een verkeerde woord altyd. Dit hang nie van die context aan. Die connotatie aan. As ek vandag sê, ek begeer om my my klein sienkie te kyk, en om te bederf in die afgrond is, is dit verkeerd. Maar een maand sal sê ja, maar dan moet ons weer sikke om op nie doen. Is het verkeerd om te sê, ek begeer om meer van die Heerse woord te weet. Begeer is nie altyd een slechte. Begeer is nie een negatieve. So as die woord kom en hy sê, die Heilige Gees begeer na ons, is dit nie een negatieve konditas. Dit is een ongeluk ongelooflike mooi om die ongelooflike mooi ding wat hy vir ons sê dat die Heere ons nie die daar een kan maar los op ons ei of aan die kar en te hoop ons maak die hemel nie maar hy begeer soveel om deel van ons hemels te wees en ons net vir ons self te hee hy wil ons nie deel met die oud, hy wil in die wereld en alles wat daar buiten is nie hy wil net hee, dis ons en hy en die intensiteit van die Heilige Geest die begeerte om deel van ons levens te gaan wees, kan die mens vandag so, miskien met die ander meer negatieve prentje probeer uitbeel, dan gaan die dag beter verstaan. Allemaal het sêke al programma op televisie geseen, dat gaan oor Berlin slaap. Daar is altyd net iets wat het nou speer vir alles, dat jy op TV kyk, en of het nou laarig vir alles, jy het altyd die oeste prentje van die Berlin slaap. En As jy dit sê, dan het jy te deel met die mens 
Wat altijd jullie begeerte in drang het naar die volgende fix. Je weet, van die, je weet, de drang versalte, die een drang naar die andere borrel drang, daarom slaaf die een fix naar die andere fix. Uh, uh, dus altijd sê, je weet, ek kan nie daar sonder leef nie. Dat is een skrikwekkende desperaatheid van zulke mens. Nou, ons is het ons die afgelopen tijd te doen gehad met een paar gevalle en ze het zelf probeer om, om te helpen te rehabiliteer en dan die mensen nou eerst voor een tijd dan skoor wees voor het hulle opgeneem word by die instemming en dan die begeerte na die volgende fix raak net so kwaai dat die dag voor het moet ingaan nie. Dan vir my die ouwens, want hy kan nie meer, hy kan nie meer daar sonder. En dis die woord wat Jacobus eindelijk gebruik, last, desire. En in die mate laat het my dink aan die selfde verlange en honger, kan ons sê kruiding, wat die geest van die Heer het om in die levende verhouding met jou te staan. Ja, my man, is dit nie mooi nie, dat God so kruid om jou van jou leven te wees. Sê, dit is een groot is ons God. En ons het daar weer een printje begin vorm van hoe groot en hoe sterk en hoe almachtig hy is en hoe al die goed wat hy kan doen. En dan sê, hier die skepper van die heel al, die onsielike al heel by sy God sê, jy wat deel is van my skepping, ek het een kruiding om deel van jou leven te wees. Soos ek sê, die woord kom baie keer dan op hy een verkeerde begeerde, miskien uitwees of wat sondig is, maar hier wil ek hier moet verstaan, Jacobus probeer vir ons vertel hoe erg die heilige geest vir ons voel. Ek bedoel, ek probeer een preentje vir hom, as ek dan kan, hoe erg ek vir my vrou voel, hoe erg ek vir my kinders voel, en ja, het is onbeskrijflik, as jy nou klein kinders en dat jy kinders al weet, as jy dit daar kom, hoe erg voel ek vir die klein is, en die woord wat Jacobus gebruik is nog een sterker begeerde as wat ek kan doen. Dit is wat hy jy sê, as het nie hier te doen met een pijnlijke, sondige begeerde wat het wel om slaap beskryk nie, maar eet er iets waarna die heilige geest met geweldige intensiteit in jou en my leven begeerd. Geweldig intensiteit wat ek dink op die stadium vir my te groot is om te verstaan. Want omdat hy sulke sterk woorde gebruik. Griekse mooi taal, die bybel, die nie nieuwe testament, is kooi in Griekse, ek hoop jylle pastoor het gesê, dit is nie breus in Griekse. En net as hy nou Grieks is, is jy van die rijke taal, wat hoe meer jy del van sy betekenis, die mond sy keer, hoe groter word die boodskap. Waar ons in Afrikaans, dit was nie die ding het wat zwart en wit is het Grieks ongelooflike betekenis moendlikheid en diepte, as so paar paar in die wereld wat dit so het. En die koning Grieks is dit een van dit. En dan kom ek net, as ek besef waarvan jou koop is hier praat, is dit ding wat selfs vir my, wat ek hier te groot is om te verstaan, hoe geweldig groot Godse intensie verlangen na my is. En hoeveel hy begeer om deel vir my hier op die is. Hy wil nie nie deel van my leven wees sondag in die kerk, hy wil nie nie deel van my leven wees in die kunste reeks, hy wil nie nie daar in my binnenkamer wees, want ek begin aan bid en in tale praat, en wat ook al nie, hy wil so intens saam met my stap, wat ek ook al begeer, as deel van my leven. Hier vers sê, die huidige geest, begeer intens om jou en my vir homself te heen, en dan klink ek vir my keer smaak en vreem van, ja, maar ek het dan een vrouw en ek het kinders en die, mag ek nie deel van dit, nee, dit is nie wat ek bedoel nie, want ook, dit is God wat in een dienst vrouw met een mens en skepen wil stel, vir wie hy ook gemaakt het en gesê, dit is nie goed dat jy alleen is nie, gaan vir jou maat maak wat vir jou past, en hy vir jou gesê, jy gaan jy gaan vermeerder en die aarde vul en jy gaan heers, en dan is het, soos wat ander man hier vraag in die aand as die paradijs kon wacht, en hoor as die weinkie in die dagen van die bome begin ritsel, 
daar gaan God om, en hy gaan saam met hulle stap, en hy gaan met hulle gesels, ja, hulle het allemaal groot droog gemaakt, en iets, daar is die geer, wat ons met groot verlangde graag sê wil hee, en dis wat hy sê, nie, ek wil jou vir myself, en ek wil tyd hee, dat ek met jou kan spandeer, om vir jou te vertel, hoeveel ek jou lief het, hoeveel ek vir jou omgeer, hoe, hoe, hoe het jou raak sien in jou strijd, en jou raak sien in jou probleem, jou raak sien met jou siekte, jou raak sien in jou financiële strijd, jou raak sien in jou emotionele strijd, dan, ok, jylle mense in Roberts Rep nie, het sikkel nie met negativiteit en depressiviteit, ons het daar nie van sal nie, maar gaat die sikkel met die kou nie van. Hy was deel kie, want die dag as jy onder in die pit sit, en jy neers die kracht het om op te kyk boon te, om te sê, daar bietje licht hoer, boe, by die pit van die pit. Wil hy in, en, sê, dit is nie om lelijk te wees, en jy te beheer en te kontrol nie, want, as jy soos ek is, ek is, dat hou wat rebeleer as mens in my kool kontrol. Wat wil jy het was toe? Ek sal nie eerst uitbreid al wat jy, maar jy sê, mag jy daar gaan? Maar hierdie is nie het heerlijke beheer nie, dit is een beheer wat ek so in my leven begeer. Want dan hoef ek nie soveel foute te maak, dan hoef ek nie soveel keer strijd en probleme wens my eie verkeerde manier van dink en opwee en doen en praat en nie, want die heilige geest is so een tens deel van my leven wens. So ek sê, dit hoort my nie te kwel nie, dit nie van my pa as op die heilige geest en skielik nie gaan staan en ek kan nie meer doen wat ek wil nie, want jy is een mens met die wil, jy is dit is wat jou uniek maak van al die ander deel van die schepping. Net die mens het die wil gekryf. Dit is ook om my kon kies tis die boom van goed en kwaad en die boom van het. Of die boom van die leven. Hy kon kies. Want hy die wil. Een boefie kan nie boef. Hy het nie wil nie. Een kat kan nie meel, hy het nie wil nie. Hy doen nie om natuurlijk wat hy gemaakt het. Maar die mens is gestaap en na God verbeeld het dit wil. Dit is nie dat God jou wil wil wegvat om jou so te beheer en dat jy geen sê het en jy nie meer kan kies nie en jy nou vir sy is allerhande meer interpretaties van wat heilig maak en mag wees en nie mag wees en moet nou probeer uitgeef nie. Nee, dit is nie al wat het gaan nie. Hy is nie een wat ons wil help om heilig te leef. Wat is heilig leef? Waar jy moet nou nie rook nie, nie drink nie, nie dans nie, nie tohol nie. Jy moet nie voet nie, jy moet nie lelike fliek skuip nie, jy moet nie, my broer, jy moet nie na boeken kyk en kan nie sê, nou, vere nie, jy moet moeder berade gedoen het, voordat jy van vijf daar uitgevoerd het. Jy moet een hoed draad nie kyk, jy moet een saad pak en een betas draad, wat is al die goed wat is gedoen het? Dit heilig maak. Jy weet jy wat heilig maak en is iets totaal anders. Heilig maak en is om jou in die levende en die met verhouding met Jesus Christus en al mag jy in die verhouding met die Heere is, ek bedoel, kom aan, jylle is het getrouwd, is al verstaan, ach, en jylle kinders, jy jy huis kinders is, of hy ook al is, ek weet maar van my vrou, hou en jy hou nie, en ek weet, as ek daai ding doen, gaan sy nie gelukkig wees, is ek, omdat ek al lief het, doen ek nie goed, alhoewel ek baie kom doen, maar wel die Heere te het, moet ek het nie spannend wees, maar omdat ek al lief het omdat ek my kinders lief het omdat ek die kleintjes lief het probeer ek alles te doen waarvan hulle nie omdat het vir my een straf is om nou maar dit lees nie het is sterk genoeg wil vir my om as ek het in wil doen dan doen ek maar omdat ek lief is weet ek dit gaan hulle seer maak dit gaan hulle te lees as hulle doen dit ek weet ek het nie wette en reels nodig om net my vrou te hee en niks anders te doen. Ek het my vrou om eindig lief en ek sal haar nooit so seer maak en ek wil ook nooit so die Heere sondag om dit op enig ander best te doen. So dit is wat heilig maak en eindelijk is. Dit is nie mind control nie. 
Het is omdat hij lief is en een intieme verhouding met God het. En die Heilige Geest so intens deel is in my leven. Help hy my en leer hy my en leie hy my. Om so te leef dat ek die Heere nooit sal geseer maak en teleerstel. Want die Heere is net vir my goed. En dan sê die, die Heilige Geest onderwijs die een wat ons plek in Christus verseel. Hy is die een wat wat ons naam op sy hand al ons grafeer, wat sê ons behoort aan hom in niks in hand kan ons uit sy hand uitdruk nie. Nie COVID nie, nie die grootste rampe wat ook al op die wereld kan gebeur. En dan, dit beteken, hy is die een wat ons bonatierlik self en bonatierlik kracht gee. Hallo, Ek nie weet ek vrede nie met jou daar. Amen, halleluja. Hy is die een wat ons boon dat eerlijke kracht is. Voor al die challenges wat jou nie lewe het, voel, kom ons wees eerlijk, dit gaan nie altijd net gemakkelijk in die lewe. Maar wie gee ons die boon dat eerlijke kracht om weer te kom? En hy is die een wat vir ons die vrug gee, als jy spuit toe en middag, die vrug van die heilige geest, kom aan, is wat hy vir ons gee, en dan is hy die in wat vir ons sy gaaf is gee, en Korintiërs neem, maar ja, hy is die wat ons in die taal laat praat, hy is die wat ons laat profiteer, hy is die wat die taal het gee, hy is die wat alles laat kracht het doen, wat van hy is het woord van kennis, al die, wat ons so begeer, wat ons, laat uitstaan door hier die wereld en ons sterk oor vanaf maak. En dis al, dis al, dit gaan nie oor my kontrol nie, dit gaan om dat as hy so veel meer intens deel is van my leven. Die heilige geest is ongeloofd lief vir ons. En soos ek vroeger gepraat het, soos jong verliefd is, wil hy eindelijk maar net meer en meer vir ons sê. En ek weet nie van, ek moet hou nog trek vir lief, as ek hou ook meer en meer van myself gee en meer en meer gee. Was dit so? Al was die uitgevraag, kom. Eet die hele mense is aan die vrouw mense nie. Elke dag wil hy van jou tyd hee, elke dag wil hy met jou tyd spandeer. Ek en Toen heb ik niks aan gejuist, ik denk, hoe lang is het van die tijd? Het is in 1680 getrouwd, so het is van die hardste 34. En weet jy, het is vir my en my vrou ons al over moeilik om tijd vir mekaar weg te spandeer. Het is rechtig so. As ek nie by die huis is nie, dan sit vir haar nacht. En as sy nie by die huis is nie, dan sit ek ook eerst die baas sy nou, jy weet, Sy het gesê, sy is nie so laat vir ons wees. En ek wil net meer en meer heen. En dit is nie dat ons die hele dag met mekaar kletse praat nie. Sy is daar bezig. Die hier kan inderdaad ook al, want sy nou geretair nou in ons uit weer. En ek is daar op die andere plek met my goed bezig. Maar sy is hier. Ons is intens bewus vir mekaar. Verstaan jy daar die vergeer met jou hoersie? Echt niet lang, nee, niet lang. Elke dag wil die Heilige Gees ons aandag hee, so dat hy wat kan doen, ons kan leer en kan herinner aan alles wat Jesus gesê. Want dis wat die Heilige Gees doen, hy leer ons en hy herinner ons aan alles wat Jesus gesê. En het ons nie nodig om te weet wat Jesus geleer het, omdat alle situasies wat ons in die lewe geleef. As jy moeilijkheid het, is dit nie nodig, is dit nie so belangrijk vir jou net te hoor wat die Heere Jesus gesê het vir jou probleem. As jy, jy het in jou nie die mooie berg hou, maar daar wat ons is, het ons klaar vir die berg gesê, as jy jou licht in jou opwerp nie sê. Wat hou jy dit aan? Dit is mooi. Daar waar hy toen aan kom, is dit daar nie daar. Ons het hulle gesê, lig hier op een gang sê. So daar gaan hy ons vakantie met die sê, dat is kom ek. Maar as ek strijd nie, as daar een berg voor my is, 
and that's an important point. Yeah, 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 yeah,